മുനീർ പാലക്കാട് റോബിൻ പൊന്മല എന്ന വിശേഷങ്ങൾ നിസാർ നിസാർ കുറച്ചാളാവട്ടെ സി കെ സുജിത്ത് എന്തായാലും നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്കൊന്നും എത്താത്തൊരു വീഡിയോ ഉണ്ട് അത് ഞാൻ തന്നെ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യവുമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു കൊറോണയുടെ സമയത്ത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ഈ ഒരു സമയത്ത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വീഡിയോക്കോ അതല്ലെങ്കിൽ ഇതിനൊന്നും വലിയ പ്രസക്തി ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും നിരന്തരം ഒരു വ്യക്തിയെ കള്ളനാക്കാൻ വേണ്ടി ചില രാഷ്ട്രീയ സൈബർ വിങ്ങുകളും അതുപോലെ തന്നെ കൂലി എഴുത്തുകാർ നടത്തുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള കള്ള പ്രചരണങ്ങളെ അതിൻ്റെ അതേ നാണയത്തിൽ തന്നെ തിരിച്ചെടുക്കണം എന്നുള്ളത് അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു രീതി അത് ഏത് സമയത്ത് എന്നുള്ളതല്ല അത് അങ്ങനെ തന്നെ കൊടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു മൂന്നാല് ദിവസങ്ങളിലായിട്ട് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ട് ആ വീഡിയോൻ്റെ ഹെഡിങ് മുതൽ ഞാൻ വായിക്കാം ചീത്ത പറയരുത് തെറി വിളിക്കരുത് നന്മ മരം പറഞ്ഞ ഈ നാല് സെന്റ് സ്ഥലം കിട്ടിയ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ അൻപത് പേർക്ക് ഈ സ്ഥലം കിട്ടിയോ പുള്ളി എന്തായാലും സ്ഥലം മേടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അദ്ദേഹം പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ഷിജിത് അറക്കൽ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രൊഫൈല് ഷിജിത് അറക്കൽ കേട്ടോ അപ്പൊ ഈ ഷിജിത് അറക്കലിന്റെ സംശയം വേറൊന്നുമല്ല ഇത് നിരന്തരം ഇത്തരത്തിലുള്ള ആക്രമണം നടത്തുന്ന ഇത്തരം സൈബർ വിങ്ങുകൾക്ക് ഇതാണ് വിഷയം പാലക്കാടിന്റെ ചൂട് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരു വല്ലാത്തൊരു ചൂടാണ് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ഡിഗ്രിയോ അങ്ങനെ എന്തും ഉണ്ടെന്ന് പറയണം ഇപ്പോഴത്തെ ചൂട് സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നതിനു അപ്പുറം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ ഏ സഹിക്കാൻ കഴിയാത്തൊരു ചൂടാണ് ആ ചൂട്ടത്താണ് ഞാനിപ്പോ നിക്കണത് ഞാനിപ്പോ വന്ന വിഷയം എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ച മുന്നേ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്റെ നാട്ടില് ആലത്തൂരില് ആലത്തൂർ ടൗണിൽ നിന്ന് ഏകദേശം ഒരു നാല് കിലോമീറ്റർ എന്തോ ഉള്ളൂ തോന്നണം ഇവിടെ നമ്മളൊരു സ്ഥലം നമ്മള് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് വാങ്ങിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാല് അതിന് അഡ്വാൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപ നമ്മൾ അതിന് അഡ്വാൻസ് കൊടുത്തു ഇനി ഒരു ഇരുപത്തി ആറ് ലക്ഷം രൂപ കൂടി നമ്മൾ അതിന് കൊടുക്കാനുണ്ട് അപ്പോ ആ സ്ഥലം നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് ഞാനത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഏകദേശം രണ്ട് ഏക്കറും ഇരുപത് സെന്റും ആണ് ആ സ്ഥലം ഉള്ളത് ഈ രണ്ട് ഏക്കർ ഇരുപത് സെന്റ് സ്ഥലം നമുക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടില് ഇതാണ് വിഷയം വാടകക്ക് താമസം വിഷയം ഇതാണ് രണ്ട് ഏക്കറും അതുപോലെ എത്ര സെന്റ് രണ്ടര ഏക്കറോ അപ്പൊ ഈ രണ്ടര ഏക്കർ സ്ഥലം ഫിറോസ് കുന്തംപറമ്പർ വാങ്ങിയോ വീതിച്ചു കൊടുത്തോ എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് ഈ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരനും ഇവരുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിനും ഉള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംശയം അതിൽ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അരിഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ആളുകൾക്കൊക്കെ അത് മനസ്സിലാവും ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപ അഡ്വാൻസ് കൊടുത്തു ഇനി ഇരുപത്തി ആറ് ലക്ഷം രൂപ കൊടുത്താലേ ആ സ്ഥലം രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ എന്നുള്ളത് ഈ ഇരുപത്തി ആറ് ലക്ഷം രൂപ കൊടുത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഇരുപത്തി ആറ് ലക്ഷം രൂപ ഞങ്ങൾ ബക്കറ്റ് വിരിവെടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് തരട്ടെ എന്നൊന്നും അല്ല ഇവർ നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നത് അല്ല അങ്ങനെ ചോദിക്കാലോ അതായത് ഫിറോസ് കുന്നംപറമ്പിൽ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ട് ഇരുപത് ലക്ഷം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അഡ്വാൻസ് കൊടുത്തല്ലോ അപ്പൊ ഒരു ഇരുപത്തി ലക്ഷം രൂപ ഫിറോസ് കുന്നംപറമ്പിൽ ഇനി കൊടുക്കണം അപ്പൊ ആ സ്ഥിതിക്ക് ഞങ്ങൾ കുറച്ച് ബക്കറ്റ് കളക്ഷൻ ഒക്കെ നടത്തി ഒരു ഇരുപത്തി ലക്ഷം ഫിറോസ് കുന്നംപറമ്പിൽ കയ്യിൽ തരാം അങ്ങനെയെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ സ്ഥലം ഒന്ന് വാങ്ങിച്ച് ഈ പാവപ്പെട്ട ആളുകൾ കൊടുത്തൂടെ എന്നല്ല ചോദിച്ചത് പകരം ഒരു മനുഷ്യനെ കള്ളനാക്കുന്ന രീതിയിലേക്കാണ് ഈ ഒരു ചിത്രീകരണവുമായിട്ട് ഇവർ വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ എനിക്ക് ഇവരോട് പറയാനുള്ളത് ആ സ്ഥലത്തിനെ കുറിച്ച് കാരണം ഇത് ഇങ്ങനെ പടർന്നു പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ വീഡിയോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് ഇതിപ്പോ നമ്മുടെ കൊടുങ്ങല്ലൂരിലെ ഷെഹീൻഖ ഇതെനിക്ക് വിട്ടതെന്നാണ് ഇപ്പൊ വിട്ടാന്നതാ എന്നോട് ചോദിച്ചു ഫിറോസ് സൈദ് എന്താ സംഭവം എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ ഷെഹീൻഖാനോട് പറഞ്ഞ് ഇതിന്റെ കഥകളൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് ആരാ ഷെയ്ഖ് ഞങ്ങൾക്ക് വിട്ടാന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ ഖത്തറിലെ എന്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് വിട്ടെന്നതാണെന്നാ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഞാൻ ഷെയ്ഖാനോട് ചോദിച്ചു ഇതിങ്ങനെ നിരന്തരം ഈ ആളുകൾ എനിക്കെതിരെ കള്ളപ്രചരണം ഇങ്ങനെ നടത്തിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കു
അപ്പൊ ഇരുപത്തിരണ്ടായിരത്തിനാണെന്ന് തന്നെ തോന്നുന്നത് അപ്പൊ ആ ഒരു വിലക്ക് രണ്ടര ഏക്കർ സ്ഥലം നമ്മൾ വാങ്ങിയിട്ട് അതിന് ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപയാണ് നമ്മൾ അഡ്വാൻസ് കൊടുത്തത് ഇനി ഇരുപത്തി ആറ് ലക്ഷം രൂപ അതിന് കൊടുക്കണം കഴിഞ്ഞ കൊല്ലമാണ് അതിന്റെ അഗ്രിമെന്റ് ഒക്കെ എഴുതിയത് ഒക്കെ സത്യമാണ് ഇരുപത്തിയാറ് ലക്ഷം രൂപ കൊടുത്താൽ ആ സ്ഥലം നമുക്ക് കിട്ടും ആ ഇരുപത്തിയാറ് ലക്ഷം രൂപ കൊടുക്കാനില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാനത് വാങ്ങിയിട്ടില്ല അത് അവിടെ തന്നെ കിടക്കുന്നുണ്ട് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഒരു വിഷയം കഴിഞ്ഞ പ്രളയത്തിൽ ഈ പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് ഏകദേശം നെഞ്ചിനളവിനാണ് വെള്ളം കയറിയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ എന്റെ മനസ്സിലേക്ക് തോന്നിയത് ഈ സ്ഥലം വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് പാവപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് വീട് വെക്കാൻ കൊടുത്താല് ഇതുപോലെ വെള്ളം കയറുമ്പോൾ അവർ എന്ത് ചെയ്യും എന്നുള്ള കാരണം പുഴയുടെ സൈഡിലാണ് ഈ സ്ഥലം വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ സ്ഥലത്തിന്റെ ഓണറുണ്ട് ഓണറെ ഞാൻ കണ്ടിട്ട് അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞത് അവിടെ വെള്ളം കയറുന്ന ഒരു ഭാഗമായതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വേറെ ഒരു സ്ഥലം വല്ലതുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് അത് തന്നാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ആലത്തൂർ ടൗണിൽ മലമൽ മുക്കില് അതായത് ആലത്തൂർ ടൗണിൽ നിന്നും വെറും ഒരു കിലോമീറ്റർ മാത്രമുള്ള മലമൽ മുക്കില് റോഡ് സൈഡ് അതായത് മെയിൻ റോഡ് അല്ല മെയിൻ റോഡിന്റെ കുറച്ചുള്ളിലേക്കായിട്ട് ഒരു 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 പത്ത് നാനൂറ് മീറ്റർ ഉള്ളിലേക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞാല് ഏറ്റവും നല്ല സ്ഥലം വെള്ളം കയറാത്ത ഏറ്റവും നല്ല സ്ഥലം തന്നെ അദ്ദേഹം അത് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് ഒന്നര രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയോളം വില വരുന്ന സ്ഥലം അദ്ദേഹം എനിക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് തൊണ്ണൂറായിരം രൂപ വെച്ച് തരാം എന്നാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞത് ആ രണ്ടര ഏക്കർ സ്ഥലത്തിന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപയാണല്ലോ അഡ്വാൻസ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് നിങ്ങൾ എനിക്ക് ഇവിടെ ആലത്തൂർ ടൗണിലെ മലബൽ മുക്കിൽ സ്ഥലം തന്നാൽ അത് ഞാൻ മുറിച്ചു കൊടുത്തോളാം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അദ്ദേഹം അതിന് തയ്യാറായി അതൊക്കെ തയ്യാറായി അതിന്റെ സ്ഥലമൊക്കെ അളന്നു കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹം അതിന്റെ ആധാരത്തിന്റെ മറ്റുള്ള അടിയാധാരം അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതിന്റെ പ്രോസസ്സിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ അതൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക അപ്പോഴാണ് ലോക്ക്ഡൌൺ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോ ഇതൊക്കെ സമയബന്ധിതമായി നമ്മൾ അത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഞാനിതൊക്കെ രഹസ്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒന്നല്ല പരസ്യമായി ജനങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി തന്നെയാണ് അപ്പൊ നിരന്തരം ഇത്തരത്തിലുള്ള വിവാദങ്ങളും അനാവശ്യ പ്രചരണവുമായി ഇറങ്ങുന്ന സൈബർ ഗുണ്ടകൾക്ക് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇവരെ വിശേഷിപ്പിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ അത്തരം ആളുകൾക്ക് അതുപോലെ തന്നെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇതേ രീതിയിൽ മറ്റൊരു വോയിസ് ഇങ്ങനെ പരന്ന് നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതായത് പള്ളിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപ ഒരു വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അത് ആ ഒരു വോയിസ് ക്ലിപ്പ് തന്നെ അത് ഞങ്ങളുടെ എന്താ പറയുക പേഴ്സണൽ ടോക്കിംഗ് ആണ് അതിനെ നമ്മളെ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഏതോ ഒരാൾ അങ്ങനെ തന്നെ ഞാൻ പറയുവാണെങ്കിൽ ഇനി പേര് പറയാനും പഠിക്കില്ല അതെങ്ങനെ പുറത്തു പോയപ്പോ അതിനെയും നമുക്കെതിരെ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിനകത്ത് നസീർ വാടാനപ്പള്ളിക്ക് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ പള്ളിക്ക് കൊടുത്തു അത് കിട്ടിയില്ല എന്നുള്ള രീതിക്കൊക്കെയാണ് ആ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾ ഇറക്കിയത് എന്റെ വോയിസ് തന്നെയാണ് കാരണം പള്ളി കമ്മിറ്റി എന്നെ വിളിച്ചിട്ടാണ് ചോദിച്ചത് ഫിറോസെ ആ നസീർ കാർഡ് എടുത്തു കൊടുത്ത പൈസ കിട്ടിയില്ലല്ലോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ആ ഒരു ആവേശത്തിൽ ഞാൻ വേഗം ഫൈസലിനെ വിളിച്ച് കുറച്ച് വളരെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്ന ആ ഒരു വോയിസ് ക്ലിപ്പ് അതിനെ ഞാൻ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചാൽ അത് പള്ളിന്റെ ആളുകൾക്ക് ഞാൻ വിട്ടുകൊടുത്തത് ഞാൻ ഫൈസലിനോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് അത് എങ്ങനെയോ അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്നും ശത്രുവിന്റെ പക്ഷത്തേക്ക് അതായത് നസീർ വാടാനപ്പള്ളിയുടെ ശത്രുവിന്റെ അടുത്തേക്ക് ആ വോയിസ് പോയി ആ ശത്രു നസീർ വാടാനപ്പള്ളിയെയും അതുപോലെ തന്നെ എന്നെയൊക്കെ കരിവാരി തേക്കാൻ വേണ്ടി അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തി എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ അതിന്റെ യഥാർത്ഥം ഈ വോയിസ് വിട്ടതിന് ശേഷം പള്ളി കമ്മിറ്റിയുടെ റഹ്മാൻകാരോട് വിളിച്ചു ചോദിച്ചപ്പോഴാണ് പറഞ്ഞത് അതിന് രണ്ടര ലക്ഷം രൂപ അവർ തന്നിട്ടുണ്ട് ബാക്കി രണ്ടര ലക്ഷം രൂപ പണിത കൊറോണ കഴിഞ്ഞ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതൊക്കെ പേഴ്സണൽ ടോക്കിംഗ് ആണ് ഇതിനെയൊക്കെ എടുത്തിട്ട് എനിക്കുള്ള ആയുധമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ വരുമ്പോൾ ഇതിന് മറുപടി കൊടുത്തേ പറ്റുള്ളൂ കാരണം ഞാൻ കള്ളത്തരം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നല്ല സത്യസന്ധമായി ഏത് രീതിക്കും അന്വേഷണം നടത്തുന്ന ഒരു ഗവൺമെന്റ് ആണ് ഭരിക്കുന്നത് എന്നാണ് നിങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നതെങ്കിൽ ആ ഗവൺമെന്റിന്റെ കയ്യിലാണ് ഇന്ന് വിജിലൻസ് ആ ഗവൺമെന്റിന്റെ കയ്യിൽ പോലീസ
നിങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിയുമെങ്കിൽ അത് മറ്റൊരു പച്ചയായ ഭാഷയിൽ ഞാൻ പറയുന്നില്ല കാരണം നോമ്പൊക്കെയല്ലേ കഴിയുമെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ഞാൻ ഏതെങ്കിലും ചെയ്ത ഒരു കള്ളത്തരങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് തെളിയിക്കാൻ ആൺകുട്ടികളായിട്ട് മുന്നോട്ട് വരണമെന്ന ഇതുപോലെ ഒളഞ്ഞും പതുങ്ങി ഇരുന്നിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കള്ളത്തരങ്ങൾ പടച്ചു വിടുന്നത് ആണുങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതല്ല ഇത് ആണുങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സ്വഭാവമേ ഇല്ല ആണുങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നേരിട്ട് മുട്ടാനുള്ളതാണ് അതിന് കൃത്യമായിട്ട് തെളിവുകളോട് കൂടിയിട്ട് എന്നെ കള്ളനാക്കാൻ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ തെളിവുണ്ടെങ്കിൽ അതുമായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങണം അതല്ലാതെ ജനങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് ഒരു ചോദ്യചിഹ്നം ഇട്ടു കൊടുത്തിട്ട് ഫിറോസ് കുന്നംപറമ്പിൽ അത് എന്ത് ചെയ്തു ഇത് കട്ടോ ഇത് തിന്നോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നതിലല്ല ഞാൻ കട്ടിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ ആ കള്ളത്തരം പിടിക്കാൻ ഇന്ന് കേരളത്തിലെ പോലീസിനും വിജിലൻസിനും എല്ലാ സംവിധാനത്തിനും സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ അത്തരത്തിലുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുക അതല്ലാതെ ഇത്തരത്തിൽ ഉള്ള കള്ളപ്രചരണങ്ങൾ നടത്തുന്നത് ശരിയല്ല കാരണം എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എനിക്ക് എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളും ഒരുപോലെയാണ് എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനത്തിലെ ആളുകളുണ്ട് ഇപ്പോഴും എൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്നത് എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനത്തിലെയും ആളുകളാണ് പക്ഷേ നിങ്ങൾ എൻ്റെ മാത്രം രാഷ്ട്രീയം നോക്കിക്കൊണ്ട് എനിക്കെതിരെ നടത്തുന്ന ആക്രമണങ്ങൾ കേരള സമൂഹം അത് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ വാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവർ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് പ്രചരണങ്ങൾ നടത്തിയാലും അതൊക്കെ കേരളത്തിലെ നന്മയുള്ള ആളുകൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് അവർ കൃത്യമായിട്ട് അത് കണക്കാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ പ്രചരണങ്ങൾ വില പോകോ പോകില്ലേ എന്നുള്ളതല്ല മറിച്ച് ഇത്തരം ആശയക്കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ജനങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് ഇടുമ്പോൾ ഞാൻ അതുപോലെ കൃത്യമായിട്ട് മറുപടി തരും പിന്നെ മറുപടി തരുമ്പോൾ എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ആളുകളെ അറിയില്ല ചിലപ്പോൾ ഫേക്ക് പേജ് ആണ് ചിലത് റിയൽ പേജ് ആണ് ചിലതിന് തലയും വാലും ഉണ്ടാവൂല അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ഈ അമീബയുടെ സൈസിലൊക്കെ ഉള്ള രൂപങ്ങളൊക്കെയാണ് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് ഇവരോടൊന്നും കൃത്യമായിട്ട് ആരാണ് എന്ന് പറയാൻ കഴിയാത്ത രീതി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ മറുപടി ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പറയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ സ്ഥലത്തിൻ്റെ വിഷയം ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറയാം ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപയാണ് രണ്ടര ഏക്കർ രണ്ടര ഏക്കർ സ്ഥലത്തിന് മൊത്തം നാൽപ്പത്തി ആറ് ലക്ഷം രൂപയായിരുന്നു അതിൽ ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപ അഡ്വാൻസ് കൊടുത്തു ഇനി ഇരുപത്താറ് ലക്ഷം കൊടുത്താലേ ആ സ്ഥലം നമുക്ക് തരുവുള്ളൂ അത് കൊടുക്കാൻ നമ്മുടെ കയ്യിലില്ല ഇരുപത്താറ് ലക്ഷം കൊടുക്കാൻ നമ്മുടെ കയ്യിൽ പൈസ ഇല്ല ഞാൻ ചാരിറ്റി ചെയ്യുന്ന സമയമാണെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ബാലൻസ് എടുത്ത് കൊടുത്ത് ആ സ്ഥലം നമ്മൾ വാങ്ങി നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യും അപ്പൊ നമ്മുടെ കയ്യിൽ കൊടുക്കാൻ പൈസ ഇല്ല ഇനി ആ സ്ഥലം വാങ്ങി കൊടുക്കാൻ ഞാനിപ്പോ തയ്യാറല്ല തയ്യാറല്ലാത്തതിന്റെ കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ആ സ്ഥലത്തിൽ വെള്ളം കയറാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ആ സ്ഥലത്തിന് പകരം ഈ സ്ഥലത്തിന്റെ ഉടമയോട് ആലത്തൂർ ടൗണിൽ മലവലമുക്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞത് ഞാൻ തന്ന ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപ അഡ്വാൻസിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ ആ അഡ്വാൻസ് തോയ്ക്കുള്ള സ്ഥലം ഇവിടെ തരികയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇത് മുറിച്ചു കൊടുത്തോളാം എന്നാ പറഞ്ഞത് കാരണം എനിക്ക് ഇനി ഇതിന്റെ പേരിൽ മറ്റുള്ള ആളുകളുടെ കയ്യിൽ നിന്നും പൈസ പിരിക്കാനോ അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റു രീതിക്ക് ഇറങ്ങാൻ തയ്യാറല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇതാണ് അതിന്റെ സത്യാവസ്ഥ ഇത് എങ്ങനെ ഇപ്പൊ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കണോ ഇത് മനസ്സിലാവാത്ത ആളുകളല്ല മനസ്സിലായിട്ടും മനുഷ്യനെ കരിവാരി തേക്കാനായിട്ട് ഇറങ്ങിയ കുറെ ജന്മങ്ങളുണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മറുപടിയാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് കാരണം എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവരും എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നവർക്കും അത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അറിയും കാരണം എന്റെ ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനം തുടങ്ങി ഒരു പാതി സമയം മുതൽ തുടങ്ങിയ ആക്രമണമാണ് എനിക്കെതിരെ ചില രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ സൈബർ വിങ്ങുകളുടെ ആളുകൾ എനിക്കെതിരെ നടത്തിയ കള്ളപ്രചരണങ്ങളും ഇത്തരത്തിലുള്ള ആക്രമണങ്ങളും തുടങ്ങിയിട്ട് കുറച്ചായി പല രീതിയിലും ആക്രമിച്ചു എന്നിട്ട് ഞാൻ അവരോടൊക്കെ അന്ന് മുതൽ ഏകദേശം രണ്ട് വർഷമായി നിങ്ങൾ നടത്തുന്ന ഈ കള്ളപ്രചരണങ്ങളിൽ ഒരു ശതമാനം പോലും നിങ്ങൾക്ക് തെളിയിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും ഈ തൊഴിലുമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഇറങ്ങുമ്പോൾ കേരളത്തിന്റെ പൊതുസമൂഹം ഇത് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഇത് നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് അവരിതൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് അവരങ്ങനെ കാണുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് എന്നെ ഇന്നും വിശ്വസിക്കുന്നതും എനിക്ക് കൂടുതൽ സപ്പോർട്ടായിട്ട്
ആനിമക്കുട്ടിക്ക് ഇപ്പോൾ വന്ന് ചേർന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഇനിയും ഈ കാര്യങ്ങളിൽ സംശയമുള്ള ആളുകൾ ആ ലൈവ് ഒന്നുകൂടി കാണും ഇത്തരത്തിലുള്ള വീഡിയോ കള്ള വീഡിയോ അതല്ലെങ്കിൽ ഫേക്ക് പേജുകളിലൂടെ എനിക്കെതിരെ നിരന്തരം പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് കള്ളത്തരത്തിലുള്ള പേരുകൾ ഉണ്ടാക്കി ഫേക്ക് പേജുകൾ ഉണ്ടാക്കി ആ പേജുകളിലൂടെ ഫിറോസ് കുന്നംപറമ്പിൽ അവിടെ നിന്ന് കെട്ടു ഇവിടെ നിന്ന് കെട്ടു അവരെ പറ്റിച്ചു ഇവരെ പറ്റിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് നിരന്തരം ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗങ്ങളോടാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങളുടെ ഈ കള്ളപ്രചരണങ്ങൾ കേരള ജനത നോക്കി കണ്ടുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവരോട് പറയാനുള്ളത് ഏത് റംസാൻ മാസമായിട്ട് കുത്തുവാക്കിന് ഒരു കുറവും ഇല്ലല്ലോ റംസാൻ മാസം എന്ന് പറയുന്നത് വിശ്വാസികൾക്കുള്ളതാണ് ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന അള്ളാഹുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു മാസമാണ് വിശ്വാസമില്ലാത്ത മതമില്ലാത്ത ജീവിതങ്ങൾക്ക് എന്ത് റംസാൻ മാസമാണ് പ്രിയ സുഹൃത്തെ അല്ലേ അപ്പോ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ അപ്പോ നിങ്ങൾ ഈ ഫേക്ക് പേജിലൂടെ അല്ല പറയേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ലൈവിൽ വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ പറയണം കൃത്യമായ രേഖകൾ കയ്യിൽ പിടിച്ചു പറയണം ഫിറോസ് കുന്നം പറമ്പിൽ ഇതാ കട്ടതിന്റെ രേഖ ഇതാ എടുത്തതിന്റെ രേഖ അതാണ് ആണത്തം അതല്ലാതെ ഒളിഞ്ഞും മറഞ്ഞും ഇരുന്ന് ഫേക്ക് പേജ് ഉണ്ടാക്കി അതിനകത്തിരുന്നിട്ട് ഒരാൾക്ക് എതിരെ തൊടുത്തുവിടുന്നതല്ല കൃത്യമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ അത് നിരന്തരം അത് ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ ഈ സ്ഥലം വാങ്ങിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഈ ഒരു വിഷയത്തില് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇങ്ങനെ പറന്ന് പറന്ന് നടക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഇന്ന് അതിനെ കുറിച്ച് പേര് പോലും കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത ആളുകളെ വെറുതെ ഫേമസ് ആക്കരുത് അല്ലെ ഇത് ഫേമസ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ലല്ലോ നിങ്ങൾ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഏത് വിഭാഗം ആളുകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനാണ് എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ അറിയാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് മുഹമ്മദ് റാഫി ആ വീഡിയോയിൽ വന്നത് പോലീസ് അല്ല അയാള് വേറെ ഏതൊരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ആളാണ് സംഭവം ആൾ എനിക്കറിയില്ല കേട്ടോ സത്യത്തിൽ എനിക്കറിയില്ല മുഖ്യമന്ത്രി സംഘടനകളോടും അതുപോലുള്ള ആളുകളോടൊന്നും ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ കൊടുക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് എനിക്കറിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് അത് കേട്ട് മനസ്സിലാക്കിയത് ഞാനത് വീഡിയോ ആക്കിയതും പോസ്റ്റ് ചെയ്തതും അതുകൊണ്ടാണ് കാരണം ഞാൻ അതിനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടില്ല ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ പണിക്ക് വെക്കൂല എന്നോട് പറയാം ഞാനത് കേട്ടിരിക്ക കേട്ടു എന്നെങ്കിൽ ഞാൻ കൊടുക്കൂല സംഘടനകളും ട്രസ്റ്റുകളൊന്നും പൊതുസമൂഹത്തിലുള്ളവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കരുത് മരുന്ന് കൊടുക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാൻ അറിയില്ല അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ കേട്ടിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ പണിക്ക് നിൽക്കൂല കേൾക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ കുറച്ച് ഭക്ഷണ സാധനമായിട്ട് പോയത് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഇപ്പൊ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹം എനിക്ക് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കിയത് നാളെ എണിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ വല്ല നിയമം ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കും ഇല്ല എങ്കിൽ വീണ്ടും നമ്മൾ നമ്മുടെ പ്രവർത്തനമായിട്ട് തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകും എക്സി മഞ്ചേരി എല്ലാ മഞ്ച എക്സി വിഷയം അതല്ല എക്സി എന്താന്ന് വെച്ചാല് ആ നമ്മളിവിടെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ നിരന്തരം ഇത്തരത്തിലുള്ള കള്ളപ്രചരണങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഒരു മനുഷ്യൻ ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനം നിർത്തിയിട്ടും ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനം അവസാനിപ്പിച്ചിട്ടും തൊയരം തരുന്നില്ല എന്ന് വെച്ചാല് ഇതൊരു മനുഷ്യനെ വല്ലാത്ത ഇടങ്ങറാക്കലാണ് ഞാൻ ഇത്തരത്തിലുള്ള കുത്തുവാക്കുകളും ഇവരുടെയൊക്കെ ശല്യം സഹിക്കാൻ വയ്യാതെയാണ് നിരന്തരം ഈ ഫേക്ക് ഫേക്ക് ഐഡികളിലൂടെയും ചില രാഷ്ട്രീയ സൈബർ ഗുണ്ടകളുടെയും അതുപോലെ തന്നെ ഇത്തരം ആളുകളുടെ ആക്രമണം സഹിക്കാൻ വയ്യാതെയാണ് ഞാൻ ഈ ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനം അവസാനിപ്പിച്ച് മിണ്ടാതെ വീട്ടിലിരുന്നത് പിന്നെ ഈ കൊറോണയുടെ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഭക്ഷണം കിട്ടാതെ പല ഭാഗത്തു ആളുകൾ വിളികൾ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഈ ഭക്ഷണ പൊതികളുമായിട്ട് വീണ്ടും ഞാൻ രംഗത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയത് ഇതിലെനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ലാഭം ഉണ്ടായിട്ടില്ല എല്ലാവരും അവരവരുടെ ജീവനെ പേടിച്ച് വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളൊക്കെ ഇറങ്ങി പുറപ്പെടുന്നത് ഏത് മഹാമാരി വന്നാലും എത്ര വലിയ രോഗം വന്നാലും ആ രോഗത്തെക്കാളൊക്കെ മാരകമാണ് വിശപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സാധനം എന്ത് രോഗം വന്നാലും ഒരു പക്ഷേ അതിനേക്കാൾ അപ്പുറത്തേക്ക് വിശക്കുന്നവരെ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ ആളുകൾക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഭക്ഷണ പൊതികളായിട്ട് ഇറങ്ങിയത് ആറായിരത്തി അഞ്ഞൂറിൽ കൂടുതൽ കുടുംബങ്ങളിലേക്ക് ഭക്ഷണ പൊതി എത്തിച്ചു ഇതാ ഇപ്പോഴും റംസാൻ കിറ്റ് എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് രണ്ടായിരം കുടുംബത്തിനുള്ള കിറ്റുകൾ അവിടെ റെഡിയാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുക ഞങ്ങൾ
ഒരു 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 എന്താ പറയുക നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് അവർക്ക് പറ്റുന്നില്ല കുറെ രോഗികളെ വിളിച്ചു കൂട്ടിയിട്ട് അവർക്ക് ചെക്ക് എഴുതി കൊടുക്കുന്ന സഹായം ചെയ്യുന്നത് അവർക്ക് പറ്റുന്നില്ല ഒരുപാട് രോഗികളുടെ അസുഖത്തിന് നമ്മൾ ചികിത്സാ ചെലവ് കൊടുക്കുന്നത് പറ്റണില്ല അരി കൊടുക്കുന്നത് പറ്റണില്ല മറ്റൊന്നും ചെയ്യുന്നവർക്ക് പറ്റില്ല എല്ലാം ഇവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇവരിവരുടെ സൈബർ ഗുണ്ടകളെ വെച്ച് നമ്മളെ ആക്രമിക്കുക നമുക്കെതിരെ കള്ള പ്രചരണങ്ങൾ നടത്തുക ഇതുപോലെ കള്ള വീഡിയോകൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പ്രചരിപ്പിക്കുക എന്നിട്ട് ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ അപവാദങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ മറ്റൊരു രീതി ഉണ്ടാക്കുക ഇതൊന്നും അത്ര നല്ല ഏർപ്പാടൊന്നുമല്ല മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ ഇവിടെ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നില്ല എല്ലാവർക്കും ചെയ്യണം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ ഈ ഭൂമിയിൽ ഞങ്ങളൊക്കെ നന്മ ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് അധികാര കസേലി ഇരിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് മറ്റേതിനൊന്നും വേണ്ടിയിട്ടൊന്നുമല്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ സർവശക്തനായ ഞങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവിൽ നിന്നും ഞങ്ങൾക്കൊരു പ്രതിഫലം കിട്ടും അതിനു വേണ്ടി തന്നെയാണ് ഞങ്ങളിതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഓടി ചാടി ചത്തുകുത്തി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് പക്ഷെ അതിനു പോലും അയക്കാതെ പുറകെ നിന്ന് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്രൂരമായ രീതി ഇനിയും തുടരുകയാണെങ്കിൽ ഇനി നിങ്ങൾ തുടരുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ ചാരിറ്റി നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്തതെങ്കിലും ഇനി ഇതിലേക്ക് എന്റെ ഫേസ്ബുക്കിൽ എന്റെ തല പോലും കാണാൻ പാടില്ല എന്ന രീതിക്കാണ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ എന്നെ ആക്രമണം നടത്തുന്നതെങ്കിൽ ഞാൻ ഇപ്പൊ ചാരിറ്റി നിർത്തിയേക്ക ഇനി പൂർവാധിക ശക്തിയോടു കൂടി ഈ വന്നതിനേക്കാളും കൂടുതലായിട്ട് ഞാൻ തിരിച്ചു വരും എന്നെ വെറുതെ ഈ എന്താ പറയാ അതിലേക്ക് നിങ്ങൾ പ്രേരിപ്പിക്കണ്ട ഞാനിപ്പോ മിണ്ടാതെ സൈലന്റ് ആയിട്ട് പോണ് അത് അങ്ങനെ തന്നെ വിട്ടാൽ അത്രയും നല്ലത് എന്നാണ് എനിക്ക് ഈ കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് നിങ്ങളോടൊക്കെ പറയാനുള്ളത് കുരക്കുന്ന പട്ടികൾ കുരക്കും അല്ല ബ്ലഡ് നിനക്കറിയാലോ ചോരെ അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ എനിക്കറിയാലോ ഞാനും നസീർക്കയും നിസാർക്കും ആ പള്ളിന്റെ വിഷയങ്ങളൊക്കെ അതൊന്നും ഒരു ഇല്ലാത്ത വിഷയങ്ങളിനെ ഓരോ വോയ്സുകൾ വെച്ച് ഓരോ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക എന്നിട്ട് അതിനെ ഒരു വീഡിയോ ആക്കുക എന്നിട്ട് ആ സാധനത്തിന് വിടുക ഇത് നിഷ്പക്ഷമായി നിൽക്കുന്ന അതല്ലെങ്കിൽ എന്നെ നല്ല രീതിയിൽ വീക്ഷിക്കുന്ന ആളുകൾക്കൊക്കെ ഇത് തെറ്റായിട്ട് തോന്നും ഇത് തന്നെയാണ് ഇവരുടെ ഏർപ്പാട് ഇതിങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക ഇതിന് കൊടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി കുറെ മറ്റേ ചില ചാരിറ്റി പ്രവർത്തകർ പിന്നെ കുറെ മറ്റേ രാഷ്ട്രീയക്കാർ എന്ത് എന്ത് ലോകാണത് ഈ ജാതി വൃത്തികെട്ട കുറെ സാധനങ്ങൾ അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ഒരു കാര്യം പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വന്നത് കാരണം ആ ഒരു വീഡിയോ നാളെ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് ഇനിയും വരും ഈ വീഡിയോ നാളെ ഇനിയും നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് പല ആളുകളും കൊണ്ടുവരും കാരണം ഇത് നിങ്ങൾ കാണും അപ്പൊ വീണ്ടും ഓരോരുത്തരായിട്ട് എന്റെ അടുത്ത് ഈ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ പാടില്ല നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് ആലത്തൂരിലെ ആറാപ്പുഴയിലെ രണ്ടര ഏക്കർ സ്ഥലത്തിന്റെ കഥയുമായിട്ട് ആരെങ്കിലും ഈ ഫേക്ക് അക്കൗണ്ടുകളിലൂടെയുള്ള വീഡിയോ ആയിട്ട് വന്നാൽ അവർക്ക് നിങ്ങൾ ഈ ലിങ്ക് ഇട്ടു കൊടുക്കണം ഈ ലിങ്ക് ഇട്ടു കൊടുക്കണം ഇനിയും സംശയമുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന വിഭാഗം അവരോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് കേരളത്തിന്റെ ആ നിങ്ങൾ ഒരു പരാതി അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു അന്വേഷണം അങ്ങോട്ട് നടത്താ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പ്രശ്നം തീർന്നില്ലേ അല്ലേ അതാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് അത് അല്ല അതിപ്പോ ഓരോട് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല കാരണം അവർക്ക് ഇത് ചെയ്യാ എന്നുള്ളത് അവർ തൊഴിലാക്കി എടുത്തിരിക്കുകയാണ് അതല്ലെങ്കിൽ അവരെന്തൊക്കെയോ ഭയപ്പെടുന്നു എന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ എന്റെ കൂടെ കൂടുന്ന ആളുകളെ വലിയ ഒരു ശക്തി കേരളത്തിന്റെ വലിയ ഒരു ശക്തി എന്റെ പുറകെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോ അതിനെയാണ് നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടുന്നത് ആ ഭയമാണ് നിങ്ങൾക്കുള്ളത് അതല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ല ഫിറോസ് കുന്നമ്പറമ്പലിന്റെ പുറകെ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ പ്രവാസ ലോകത്ത് നാട്ടില് ജാതിയും മതവും നോക്കാതെ ഇങ്ങനെ കൂടുന്നു വീട്ടിലിരിക്കുന്ന ഉമ്മമാര് വരെ ഫിറോസ് കുന്നമ്പറമ്പിൽ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സഹോദരന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു സഹായിക്കുന്നു ഈ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ എന്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്നതിന്റെ ആ ഒരു ഭയമാണ് നിങ്ങളുടെയൊക്കെ കണ്ണുകളിലുള്ളത് അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങളെ ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകൾ ഫേക്ക് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കി എനിക്കെതിരെ ആക്രമണം നടത്താൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു വിട്ടിട്ടുള്ളത് ആ ആക്രമണത്തിന് തിരിച്ച് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഞാൻ ഇപ്പൊ കയറി നിൽക്കുകയാണ് എന്നെ വീണ്ടും നിങ്ങൾ രംഗത്തേക്ക് ഇറക്കരുത് എന്ന് തന്നെയാണ് ഇനി ഇറക്കി കഴിഞ്ഞാല് ഇനി മുഖം നോക്കാതെ തന്നെ ഞാൻ വീണ്ടും എന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് വരും
അദ്ദേഹം ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തെ പറഞ്ഞില്ല ഒരു വ്യക്തിയെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് എന്നാ പറയണത് അല്ല അത് അറിയും ആ പ്ര എന്നെ ആക്രമിക്കുന്ന പ്രസ്ഥാനക്കാർക്ക് കുരു പൊട്ടും അതങ്ങോട്ട് പൊട്ടിവലിക്കട്ടെ വളരെ സിമ്പിൾ അല്ലേ ആ കാര്യത്തിൽ അല്ലേ അപ്പൊ എന്താണെങ്കിലും ഈ ഒരു കാര്യം പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്നത്തെ ലൈവിൽ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് വന്നത് എല്ലാവരും ഈ വീഡിയോ മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യണം കാരണം ഇത്തരം കള്ള പ്രചാരണം നടത്തുന്ന ആളുകൾക്കെതിരെ നമ്മൾ നമ്മളും ശക്തമായിട്ട് തന്നെ പോകണം കാരണം ഇവരൊക്കെ ആണുങ്ങളാണ് ഇവർക്ക് എന്തും പറയാ അല്ലെങ്കിൽ തെറി വിളിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇവർക്ക് ഏത് രൂപത്തിലും പോവാ ഞമ്മളൊക്കെ വായ ഒത്തിരിക്കണം ഇതൊക്കെ എവിടുത്തെ ന്യായാണത് അല്ലെ നിങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ഞങ്ങൾ ചെയ്യരുത് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ കള്ളന്മാർ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ സത്യസന്ധതയുള്ളവർ ഇതൊക്കെ എവിടുത്തെ ന്യായ ഞങ്ങൾക്കും ചെയ്യണം ഈ സമൂഹത്തിൽ നിങ്ങൾ മാത്രം ചെയ്താൽ പോരാ ഇതിലും വലുത് നിങ്ങളെ കുറിച്ച് അവർ പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും നടന്നില്ല അല്ല ഞാൻ എക്സി അത് പറയുന്നതിൻ്റെ ഒരു വിഷയമല്ല നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഏത് വിഷയത്തെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചാലും ഞാൻ ഇന്ന് വരെ ചെയ്ത വിഷയങ്ങളിൽ ഏത് വിഷയത്തെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചാലും അതിനൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് കണക്കും മറുപടിയും കൊടുക്കാൻ എന്നെ കൊണ്ട് സാധിക്കും സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അത്രയും വിശ്വാസത്തോടു കൂടി നിങ്ങളുടെ മുന്നിലിരുന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് ഞാൻ മറ്റുള്ളവരെ പോലെ ഒളിഞ്ഞിരുന്നിട്ടോ പതുങ്ങിയിരുന്നിട്ടോ ഫേക്ക് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ആക്രമിക്കുന്ന ആളല്ല വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ പറയണത് ഇന്ന് വരെ ചെയ്ത വീഡിയോസിൽ ഏത് പൊക്കിക്കൊണ്ട് വന്നാലും അതിനൊക്കെ തരാൻ കൃത്യമായ മറുപടിയുമായിട്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് കൃത്യമായ കണക്കും അതിന് മറുപടി എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് അത് എവിടെ കൊടുക്കേണ്ടടുത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഏത് രീതിയിലുള്ള അന്വേഷണം നടത്തിയാലും കുഴപ്പമില്ല എന്ത് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്തോ നിങ്ങൾ കുറെ കാലമായിട്ട് അത് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ ചെയ്തോ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും തല കീഴായി നിർത്തിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ അന്വേഷിച്ചു എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഏത് വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ആ കാര്യത്തിനൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചാൽ അതിന് കൃത്യമായ മറുപടി തരാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ് പ്രവാസികളൊന്നും കൂടെ ഉണ്ടാവും അല്ല ആ കാര്യത്തിൽ എനിക്കൊരു സംശയമില്ല പ്രവാസികൾ കൂടെ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ എനിക്കൊരു സംശയമില്ല അതുകൊണ്ടൊക്കെ ആണല്ലോ എന്നെ വീഴ്ത്തിയിടാനും അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ തളർത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങളൊക്കെ നടത്തുന്നത് പ്രവാസികളാണ് എൻ്റെ പുറകെ ഒറ്റക്കെട്ടായി നിൽക്കുന്നതും എൻ്റെ ശക്തിയും പ്രവാസികളാണ് അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ കുടുംബങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ പല ആളുകളും ഭയപ്പെടുന്നുണ്ട് ആ ഭയപ്പാടുകളാണല്ലോ ഇത്തരത്തിലുള്ള കല്ലുകളായിട്ട് എനിക്കെതിരെ എറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് മൊളിഞ്ഞിരുന്ന് പതിങ്ങിയിരുന്ന് പൊന്തക്കുള്ളിലിരുന്ന് ഒക്കെയാണ് അറിയുന്നത് നേരിട്ട് വന്നിട്ട് കല്ലെറിയാനോ അല്ലെങ്കിൽ ചോദ്യം ചെയ്യാനോ ഒരുത്തിനും കഴിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് മുട്ട് പിറക്കും ആ കാര്യത്തിലൊക്കെ അതിന് മാത്രമുള്ള സാധനങ്ങളൊന്നും ആ കൂട്ടത്തിലില്ല ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ അല്ലല്ലോ പൊട്ടുന്നവർക്ക് പൊട്ടട്ടെ കുറെ അല്ല പൊട്ടാന്ന് കിട്ടെ ഓക്കെ അല്ല ഞാനിത് ഷഹീൻക കൊടുങ്ങല്ലൂരിലെ ഷഹീൻക വീഡിയോ അയച്ചു തന്നപ്പോൾ എനിക്കത് ഭയങ്കര ഒരു ഫീൽ ചെയ്യും ഞാൻ പിന്നെ ഞാൻ കുറെ ദിവസം മുന്നേ തന്നെ കണ്ടതാണ് അപ്പം ഞാൻ ഷെയ്നിക്കാരോട് പറഞ്ഞ ഇതൊക്കെ മറുപടി കൊടുക്കണം ഷെയ്നിക്ക് ഇതൊക്കെ പോട്ടെ ഇവരിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ചെയ്തിട്ട് വെക്കോട്ടെ ഞമ്മൾ എന്തിനാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഷെയ്നിക്ക് പറഞ്ഞത് അതൊന്ന് കൊടുക്ക് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ലൈവിന് വന്നത് പി എം എ സലാമൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവന്മാർ കുരച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഫിറോസ്ക ഇവനൊക്കെ മറുപടി കൊടുത്ത് നമ്മുടെ വില കളയരുത് എന്നുള്ളതാണ് അല്ല അത് പറയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പറയണമല്ലോ അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നബിസല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം വന്നപ്പോൾ എത്രയോ എതിരാളികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അവരെയൊക്കെ അവസാനം നബി പുറക് പുറകിൽ കാണിച്ച് സത്യസന്ധമായി മുന്നോട്ട് പോവാം താങ്കളെ മാത്രം എന്തിനാണ് അവർ ടാർഗറ്റ് താങ്കളെ മാത്രം എന്തിനാണ് അവർ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്നത് റിയാസ് സത്യമായിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് റിയാസെ എന്നെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കാരണം പലപ്പോഴും എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഞാൻ പല വേദികളിലും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു മുസ്ലിം ലീഗുകാരനായിരുന്നു എന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് എൻ്റെ നേതാക്കന്മാരെ കാണുമ്പോൾ ബഹുമാനമാണ് സ്നേഹമാണ് ഇഷ്ടമാണ് ഞാൻ അവരെ കണ്ട അവരുടെ കൂടെ ഒന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കും അവരുടെ വേദികളിൽ ഞാൻ ഇരിക്കും അപ്പം ഇതൊന്നും പല ആളുകൾക്കും ദഹിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ടൊക്കെ തന്നെ ആയിരിക്കും റിയാസെ അതല്ലാതെ ആക്രമണം നടത്തൂലല്ലോ ഏ കാരണം ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഈ അപ്പപ്പം കാണുന്ന ആളുകളെ അപ്പ എന്ന്
ഇത് അവസാനമായിട്ട് ഈ ഒരു വാക്കു കൂടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ